ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரலசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் திரு ரஜினிகாந்த் கமல் உடைய அரசியல் சார் அந்த வாக்குகளை வைத்து எம்பி எம்எல்ஏ ஆக முடியாத கட்சிகள் வந்து ரஜினிகாந்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து இன்னைக்கு தமிழகத்தில் உருவாயிருக்குங்கிறது இன்றைக்கு ரஜினியை போகும் இவர்கள் எல்லாமே ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அதற்கு முன்பெல்லாம் எப்படி ரஜினியை விமர்சித்தார்கள் என்பதை ஏதோ ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து ரஜினிகாந்த் எல்லாத்தையும் தோக்கடிச்சுட்டாரோங்கிற அந்த அச்சத்தில் வந்து தீல மிதிச்சது மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாங்க இல்லை அந்த கோபமே கட்டமைக்கிறீங்களோ அப்படின்றதுனால தான் அதனால கோவப்படுறாங்க அதனால கேள்வி கேட்குறாங்க அது ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லை இல்லை கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒன்றும் நிறையாளர்னா கேள்வி தானே கேட்டாங்கணும் கூட்டணி கணக்குகள் எப்போ வரும் தேர்தல் காலத்தில் வரும் இல்லைனா அரசியல் கட்சி முழுமையாக தொடங்கின ஒருத்தர் விவாதம் பண்ணலாம் இப்போ எதுக்கு இந்த விவாதம் ஆனால் சில ரேகைகள் தெரியுது பிரசாந்த் கிஷோர் கிட்ட காத்து நிற்கிறாரு ரஜினி சொன்ன டாக்டர் ராம்தாஸ் பிரசாந்த் கிஷோர் தான் ரஜினி கிட்ட காத்து நிற்கிறாங்க உண்மையை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து ரஜினிக்கு வந்து ஒரு அவார்டு கிடைச்சதுக்கு பாராட்டுறாரு இது வந்து அவார்டு கிடைச்ச பாராட்டு இல்லை ரஜினி கிட்ட கூட்டணிக்கான ஒரு முயற்சி தான் இது ரஜினி வரும்போது ஆனால் ராமதாஸ் ராமதாசை ஒட்டியவர்கள் கூட இவ்வளோ விளக்கமாக இப்படிலாம் யோசிப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல ஆனால் உங்கள் பார்வை ரொம்ப பறந்துபட்ட பார்வையாக இல்லை தொண்ணித்தாறில் ராமதாஸ் சொன்னதுக்கு பின்னணி யாருங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும் சரி நம்ம இன்னும் கட்சி ஆரம்பிக்கல எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட எதுக்கு நம்ம லாவணி பண்ணிக்கிட்டு அந்த எதிர்ப்பு தேவையில்லை ஸ்டாலினே அவர் எதுக்கு இல்லை ரஜினிகாந்து இன்னும் உள்ளாட்சி தேர்தல் வருது யாருக்கும் ஆதரவு ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாரு அதிமுக எடப்பாடிக்கு தான் சீப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அவருக்குள்ள வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கு அவர் நடத்துறாரா ஓபிசி மோடி எங்க எதிர்த்தார் கமல்ஹாசன் கமல்ஹாசன் மோடி எதிர்த்து எல்லாம் பேசியிருக்காரு பேசல சார் கமல்ஹாசன் ஆன்டி பிஜேபி தான் அதுல சந்தேகம் இல்லை ஆன்டி இந்துத்துவா தான் நேர்கிட்ட கான்ஸ்டியூஷன் அமர்வு பண்ணான்னா பெரியார்னு சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி இப்போ கமல் ஸ்டாலின் வந்து கமல்ஹாசனை சேர்த்து கூட வர மாட்டாருன்னு சொன்னா வீரமணின்னு சொல்றீங்க ராஜேந்திர பாலாஜி செல்லூர் ராஜி உதயகுமார் நீங்களா எங்கயா போனீங்க அப்போ தினகரன் தான் சசியலா படத்தை போடலையே உங்க சின்னமா படத்தை ஒன்னா தானே இருந்தீங்க அப்ப கேட்டிருக்கலாமா சின்னமா படத்தை ஏன் தினகரன் போடலன்னு கேட்க இல்லையே தினகரன் வந்து பேட்டையை கண்டு தேனாம்பேட்டைக்கு அச்சன்னு ஜெயா டிவியில் ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி அப்போ அவங்களுக்கும் வந்து ஸ்டாலினுக்கு போட்டி ரஜினி தாங்கிற மாதிரி திருமாவளவன் தேர்தல் நேரத்தில் வந்து எங்கேயாவது ரஜினி கிட்ட நான் நெருக்கணி காட்டதுக்கு திருநாக்கரசு வீட்டில் போய் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டதுக்கும் திருமாவளவன் தயங்க மாட்டார் மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்க போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கர் மாலையணி கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது ரஜினிகாந்த் கமலுடைய அரசியல் வியூகங்கள் அதாவது திரு ரஜினிகாந்த் இன்னும் அரசியலுக்கே வரல கமல்ஹாசனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு சில ஆண்டுகள் தான் ஆகிறது இவர்கள் ரெண்டு பேருமே மாறி மாறி நான் கூட்டணிக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அதே போல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தேவைப்பட்டால் இணைவோம் திரு ரஜினிகாந்த் பேசுறது கமல்ஹாசன் நான் தயாராக இருக்கேன் ரெடியாக இருக்கேன் ரஜினியோட இணைவேன் என்று பேசுவது அதே போல திரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அடுத்து வரும் தலைமுறைக்கும் வழிபடுங்கன்னு சூசமாக விஜய்க்கு வழிய வழிய கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி திரைத்துறையை சார்ந்தே அரசியல் வட்டங்கள் தமிழக அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் மீண்டும் திரையிலிருந்தே ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் தமிழக அரசியல் பயணிக்கப் போகிறதா அது குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றன திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு மதேஷ் நல்லா இருக்கேன் சார் ஒரு கேப் ஒரு இடைவேளை நிச்சயமா நம்முடைய நேர்களும் எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்முடைய நேர்காணலுக்கு திரு ரஜினிகாந்த் கமல் உடைய அரசியல் சார் என்ன சார் இந்த மாதிரி இந்திய அரசியல் வரலாற்றுல இப்படி ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் வரவே இல்லை அரசியலுக்கு இன்னும் இன்னொருத்தர் ஒரு 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 சில ஆண்டுகள் தான் ஆகுது அரசியலுக்கு வந்து கமல்ஹாசன் கூட்டணி கூட்டணி அமைப்புன்றதும் அதே மாதிரி நான் கூட்டணிக்கு தயாராக இருக்குன்ற மாதிரி பேசின காட்சிகள் இந்திய அரசியல் எங்கேயாவது நடந்திருக்கா இதுக்கு முன்னாடி இல்லை இது எங்கே நடக்கல நம்
கூட்டணி அரசியலில் வெற்றி பெற முடியாதவங்க அல்லது வந்து அரசியல் அரங்கத்தில் தங்கள் வாக்குகளை நிரூபித்து அதை அந்த வாக்குகளை வைத்து எம்பி எம்எல்ஏ ஆக முடியாத கட்சிகள் வந்து ரஜினிகாந்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து இன்னைக்கு தமிழகத்தில் உருவாயிருக்குங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை மக்கள் தான் முடிவு பண்ணுங்கிறதுலாம் நான் ஒரு முறைக்கு பல முறை சொல்கிறேன் சில நெறியாளர்கள் கூட நான் பேசும்போது வந்து என்டிஆர் மாதிரி பொசிஷன் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னால் ஏதோ ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து ரஜினிகாந்தி எல்லாத்தையும் தோக்கடிச்சிட்டாரோங்கிற அந்த அச்சத்தில் வந்து தீல மிதிச்சது மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை அந்த கோபமே கட்டமைக்கிறீங்களோ அப்படின்றதுனால தான் அதனால் கோவப்படுறாங்க அதனால் கேள்வி கேட்குறாங்க அது ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லை இல்லை கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒரு நெறியாளர்னா கேள்வி தானே கேட்டாங்கணும் நிச்சயமாக ஜனநாயக நாட்டில் எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்குது நான் தெளிவாக சொல்லி தானே சொல்கிறேன் மக்கள் தான் முடிவு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு தானே சொல்கிறேன் அவரோட இது வந்து யார் யார் கூட ஒப்பிடலான்னா என்டிஆர் கூட ஒப்பிடலான்னு தானே சொல்கிறேன் சிரஞ்சீவி கூட ஏன் ஒப்பிட முடியாதுன்னா சிரஞ்சீவி வந்து வரும்போது வந்து ப்ரொஜெக்டட் சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ரொஜெக்டட் அண்ட் எலக்டட் சீஃப் மினிஸ்டரான ராஜசேகர் ரெட்டியும் சந்திரபாபு நாயுடு இருந்ததுனால அது சிரஞ்சீவி கூட நான் ஒப்பிடல என்டிஆர் வரும்போது வேற ப்ரொஜெக்டட் சீஃப் மினிஸ்டர் யாருமே இல்லை இன்னைக்கு வந்து ப்ரொஜெக்டட் அண்ட் எலக்டட் சீஃப் மினிஸ்டர் யாருமே இல்லைங்கிற சூழ்நிலையில் அதை என்டிஆர் கூட நான் ஒப்பிடுறது காரணம் அதுதான் லாஜிக்கோட தான் நான் என்டிஆர் கூட ஒப்பிடுறதே தவிர அதில் லாஜிக் இல்லாமல் இல்லை அவர் என்டிஆர் மாதிரி சாதிப்பாரா இல்லையாங்கிறத மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இதுதான் ரஜினியை பற்றிய என்னோட பார்வை இன்னும் கட்சி ஆரம்பிக்கல கொள்கை நினைச்சு தெரியாது ஜீங் இஸ் பிலிவிங் நான் சொல்கிறேன் என்ன என்ன சொல்கிறாரு யாருக்காக வராரு எப்படி வராரு என்ன சொல்லி வராருன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி யாருக்குமே வந்து வாக்கு வங்கி நம்ம சொல்ல முடியாது பிறக்கும் போது யாரும் வாக்கு வங்கியோட பிறக்கல என்டிஆர் வாக்கு வங்கியோட பிறக்கும் போது பிறக்கல எம்ஜிஆர் வாக்கு வங்கியோட பிறக்கல ரஜினி வாக்கு வங்கியோட பிற பிறக்கல மக்கள் உணர்வை தெரிஞ்சு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தக்கணும் எப்படி தன்னை தகவமைத்துக் கொள்கிறாருங்கிறத வச்சு தான் ஒரு தலைவரோட வெற்றி தோல்வி இருக்குது குறிப்பாக மக்கள் உணர்வை புரிஞ்சுக்கிறதுல இல்லை எங்களை விட மக்களை விட ரொம்ப அரசியல் பார்வை உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக ஒவ்வொருத்தரும் எந்த மாதிரி பயணப்பட்டிருக்காங்கன்னு நல்லா தெரியும் இப்போ திரு ரஜினிகாந்த் இன்னும் அரசியலுக்கே வரல ஆனால் இப்போ இவங்க கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை மாதிரி கூட்டணிக்கு தயாருன்றதும் அதே மாதிரி தேவைப்பட்டா சேருவோன்றதும் இதெல்லாம் அந்த கூட்டணி கணக்குகள் எப்போ வரும் தேர்தல் காலத்தில் வரும் இல்லைனா அரசியல் கட்சி முழுமையாக தொடங்கின ஒருத்தர் விவாதம் பண்ணலாம் இப்போ எதுக்கு இந்த விவாதம் இல்லை இல்லை இப்போ இப்போ விவாதங்கிறது வந்து நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தையை வந்து நான் ஏற்றுக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஆனால் சில ரேகைகள் தெரியுது இப்போ டாக்டர் ராம்தாஸ் எடுத்துங்க அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அதிமுக கூட்டணியில் ஜெயலலிதா கூட்டணியில் சேர்றாரு அவர் அவர் ஓக்கு வாக்குகளை வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ஜெயலலிதா ஒரு அஞ்சாறு தொகுதி தென்சென்னை விழுப்புரம் திருப்பூர் சேலம் மயிலாடுதுறை போன்ற தொகுதிகளில் ராமதாஸ் ஓட்டால ஜெயலலிதா ஜெயித்துட்டாங்க ஜெயலலிதாவால் ஓட் டிரான்ஸ்ஃபரிங் கெப்பாசிட்டி இல்லாதனால ஜெயலலிதா சொல்லியும் ராமதாஸை பிடிக்காத சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து அதிமுகவில் இருந்தால் கூட நீ போமா உன் வேலையை பாரு நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு விருப்பப்படி தான் ஓட்டு போடணும் ராமதாஸுக்கு ஓட்டு போடாதனால ராமதாஸ் வந்து சீரோ சீட்டுக்கு போயிட்டாரு அடுத்தால ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல அப்படி போறதுக்கு காரணம் திருமாவளவன் தான்னு அவர் முடிவெடுத்து திமுக கூட்டணியில் நிற்கிறாரு முப்பது சீட்டுக்கு மூணு சீட்டு ஜெயிக்கிறாரு அப்பவும் அவருக்கு தோல்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மூணாவது அணின்னு ஒன்று கட்டமைச்சு அதில் ஒரு ஒரு அன்பு மணி வெற்றி பெறார் ஒரு சாதனை வெற்றி ஆனால் எட்டு தொகுதியில் ஏழு தொகுதி தோத்து போகுது அன்பு மணியோட வெற்றி வந்து சாதனை தான் திமுக அண்ணா திமுக இல்லாமல் ஒரு எம்பி வந்து தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்குதுன்னா அது ஒரு சாதனை என்ன ஒத்துக்கிட வேண்டியதான் பட் அசிய பார்ட்டி வந்து ஏழு பேர் தோத்து போகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து அன்புமணி ராமதாஸ் சீஃப் மினிஸ்டர்னு சொல்கிறாரு அதில் சீமானை கூப்பிடுறாரு மற்றவங்களை கூப்பிட்டாரு சீமான் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வந்து சொன்னேன் உங்களுக்கு அதெல்லாம் சரியாக வராதுங்கிறதெல்லாம் நானே அப்போவே சொன்னேன் யாருமே போகலை அன்புமணியை வந்து தலைமையில் இரநூற்றி பத்து நாலு தொகுதிகளிலையும் கேண்டிடேட் போட்டாங்க இத்தனைக்கும் பாஜக ஆதரிக்கணும்னு எதிர்பார்த்தாங்க டாக்டர் தமிழிசை கூட என்ன பண்ணலான்னு ஆலோசனை பண்ணும்போது வந்து பிசி எம்பிசி இல்லை உங்கள் கட்சி வந்து பிசிகள் ஆதரவை பெற்ற கட்சி அது எம்பிசிகள் ஆதரவை பெற்ற கட்சி அது சரியாக வராதுங்கிற கருத்தை தமிழிசை உள்வாங்கிக்கிட்டு அவங்களும் வந்து கூட்டணிக்கு போகலை அவர் வந்து அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தார் அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையான ஓட்டு அதில் ஒன்றும் மறுக்கவோ மறைக்கவோ முடியாது ஆனால் ஒரு எம்எல்ஏ கூட வரல அது அடுத்தபடியாக வந்து கடைசியாக வந்து அவர் கூட்டணிங்கிற அந்த தத்துவத்தை தனித்துங்கிற தத்துவத்தை விட்டுட்டு கூட்டணி போகிறாரு எடப்பாடி பழனிசாமியோட கூட்டணி வைக்கிறாரு ஏழு சீட்டு நிற்கிறார் ஒன்றும் ஜெயிக்க முடியலங்கிறது உண்மைதானே அதே வேளையில் அவர் ஒரு ராஜ்யசபா வந்து அவரோட பெரியான பலமான
ஒரு பிரசாந்த் கிஷோர் கிட்ட காத்து நிற்கிறாரு ரஜினின்னு சொன்ன டாக்டர் ராமதாஸ் பிரசாந்த் கிஷோர் தான் ரஜினிட்ட காத்து நிற்கிறாங்க உண்மையை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து ரஜினிக்கு வந்து ஒரு அவார்டு கிடைச்சதுக்கு பாராட்டுறாரு இது வந்து அவார்டு கிடைச்ச பாராட்டு இல்லை ரஜினி கிட்ட கூட்டணிக்கான ஒரு முயற்சி தான் இது ரஜினி வரும்போது சரி நிச்சயமாக ரஜினி வரும்போது கூட்டணிக்கான ஒரு பயன்படுத்தி மற்றவர்கள்சி ஒரு பெரிய அளவுக்கு வரலாம் இருமனை போட்டி நேரடி இருமனை போட்டிங்கிறதுல நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்தே நஷ்டம் நமக்கு எதிர்ப்பாளர்கள்லாம் ஒரு சைடு போயிடுறாங்க மும்முனை போட்டி வந்தால் நம்ம எதிர்ப்பார்கள் சிதறல் மூலமா நம்ம வெற்றி கிடைக்கலாம் அது ரஜினி கூட சேர்ந்து அந்த வெற்றி கிடைச்சாலும் நமக்கு பரவாயில்லங்கிற எண்ணத்தில் டாக்டர் ராமதாஸ் தேர்ந்த நுண்ணிய மக்கள் உணர்வை தெரிந்த அரசியல்வாதியான டாக்டர் ராமதாஸ் வந்து ரஜினிகாந்த் வரட்டு ரஜினிகாந்த் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக வரட்டு அதில் தனக்கு லாபம் இருக்குன்னு ராமதாஸ் ஆனால் ராமதாஸ் ராமதாஸை ஒட்டியவர்கள் கூட இவ்வளோ விளக்கமாக இப்படியெல்லாம் யோசிப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல ஆனால் உங்கள் பார்வை ரொம்ப பறந்துபட்ட பார்வையாக இருக்கு தொண்ணித்தாறுல ராமதாஸ் சொன்னதுக்கு பின்னணி யாருங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அது தெரியும் சரி அவர் தயாராகிட்டார் இப்போ மும்முனை போட்டிக்காக தயாராகிட்டார் ரஜினிகா காத்துக்கிட்டு இருக்காரு ராமதாஸ்ன்றீங்க நிச்சயமாக வந்து ராமதாஸோட ஆப்ஷன்ல மெயின் ஆப்ஷன் ரஜினிகாந்த் தான் ஏன்னா திமுகவோட சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல தோத்து போனாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஜெயலலிதாவோட சேர்ந்து தோத்து போனாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எடப்பாடி பழனிசாமிங்கிற அதிமுக இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் கூட சேர்ந்து தோத்து போனாரு அப்ப எல்லா கூட்டணி வாய்ப்புகளும் அவருக்கு தோல்வி தனிச்சு நின்று அவர் தன்ன மாதிரி ஒரு பெர்சன்டேஜ் வாக்குகளை வச்சிருக்கிற அந்த அளவுக்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காரு ரஜினி நினைக்கிறாரா திரு ராமதாஸ் அப்படி இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி என்டிஆர் பிப்டி அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்காரா அது வந்து அது வந்து ரஜினியும் ராமதாசும் டீல் போடும்போது தான் தெரியும் ரஜினி வந்து ராமதாஸ் ஏத்துக்கிட்டாராங்கிறதும் பார்க்கணும் ராமதாஸ் வந்து இப்ப ரஜினியை எதிர்பார்க்கிறார் அவ்வளவுதான் இது மற்றபடி நீங்க வந்து நான் ஐம்பதுன்னு சொல்றதுல வந்து ஏதோ நீங்க ஸ்டாலின் ஆதரவாளரா இருந்து ஒடுக்கப்பட்டும் <laughs> யாதவர் செங்குந்தர் முத்தரையர் விஸ்வகர்மா இப்படி எல்லா ஜாதிக்கும் அதிகாரம் பரவலாக இருக்கணும் பரவலாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஜாதிகளுக்கெல்லாம் பட்டை நாமம் ஒரு ஏரியாவில் குவிஞ்சு கிடக்கூடிய ஜாதிக்கு தான் அதிகாரங்கிறதுல ரஜினி என்ன வீவ் எடுக்காருன்னு தெரியாம நான் ரஜினியை சொல்ல முடியாது தானே இல்லை இது ஒரு தெளிவான பார்வை ஆனால் என்னோட கேள்வியை மறுபடியும் இதில் ஒரு கிளாரிஃபைக்காக கேட்டுறேன் நான் நீங்கள் அதுக்கு முழுமையாக கேட்டு நீங்கள் பதில் சொல்லிடுங்க அவர் என்னன்றாரு எடப்பாடி பழனிசாமி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிஎம் ஆகுவாருன்னு நினைச்சிருப்பாரா ஆகல வந்து உட்காந்துட்டாரு அதே மாதிரி ஒரு மாற்றம் வரும் அப்படின்னா திரு ரஜினிகாந்த் என்ன மனநிலையில அந்த வார்த்தையை சொல்றாரு நாமளும் அதே மாதிரி வந்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கல எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட எதுக்கு நம்ம லாவணி பண்ணிக்கிட்டு அந்த எதிர்ப்பு தேவை ஸ்டாலினே அவர் எதுக்கு இல்லையா ரஜினி வந்து இன்னும் உள்ளாட்சி தேர்தல் வருது யாருக்கும் ஆதரவு ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாரு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் <laughs> 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 
வாங்குறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது தான் தெரியும் கருணாதியோட மூத்த மகன் ரஜினி நடப்புறாருன்னு சொல்றாரு அது அவரோட கருத்து என்னோட கருத்து வந்து மக்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் மக்கள் அதுல முடிவு பண்ணுவாங்கல்ல தான் நான் தெளிவா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தவிர கமல பொறுத்த வரையில ரஜினிகாந்தோட நான் கூட்டணி சேர தயாருன்றாரு அப்படின்னா தான் வீக்கா தான் இருக்கா ரஜினி தான் பலமா இருக்காருன்னு கமல் நினைக்கிறாரோ நீங்க வந்து கமல் வந்து நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்திருக்காரு சரி ரஜினிக்கு நிரூபிச்சிருக்காரு ஒரு நாலு பர்சன்ட் ரஜினிக்கு பலம் தெரியாது ஆமா ரஜினி பொசிஷன் பண்ணிருக்காரு மட்டும்தான் நம்ம நமக்கு தெரியுது இதுல வந்து கமலோட இப்ப பொசிஷன் என்னன்னா இந்த நாலு பர்சன்ட் ஓட்டை வச்சு அடுத்தால அவர் தனிச்சு நின்னாருன்னா இந்த நாலு பர்சன்ட் நிற்காது ஏன்னா ராமதாசுக்கு கிடைச்ச ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு ஒரு பகுதியில் கிடைச்ச பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டுனால அவர் மட்டும்தான் அந்த அந்த மூணாவது இடத்துல பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு ஒன் தேர்ட் ஏரியாவில் நின்னால தாக்கு பிடிச்சி போனார் பட் இது நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பரவலாக கிடைச்சனால தாக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நாலு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் கூட தெரிஞ்சேன் வச்சுங்க பத்து பர்சன்ட் வச்சு ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தான் நினைப்பாப்பில் அப்போ போட்ட பத்து பர்சன்ட்டும் அடுத்தால தெரிஞ்சுன்னா குறையும் பட் சீமான பொறுத்தவரை அவர் ஒரு கருத்தியெல்லாம் நிற்கிறார் அவர் வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டார் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு அவர் சொல்லலை என் ஓட்டு வங்கியை கூட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த கருத்தியெல்லாம் ஏற்றுக்கூடக்கூடியவங்க இது ஜெயிக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இந்த கருத்தியலுக்கு போடணும்னு போடக்கூடிய ஓட்டு கமலுக்கு வந்து கமலுக்கு செல்வாக்குக்கு தனிப்பட்ட கமலுக்கு கிடைச்ச ஓட்டு இது வந்து கருத்தியல் கிடைச்ச ஓட்டு நாம் தமிழர் கமல் கமலுக்கு தனிநபர் ஓட்டு அந்த தனிநபர் ஓட்டுக்கு ஓட்டை நம்பி போட்டவங்க பத்து பர்சன்ட் தெரிஞ்ச நிலை இருக்குதுன்னா இந்த பத்து பர்சன்ட் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொல்லும்போது அவங்க அடுத்தால கமல் தனிச்சு நின்னாருன்னா பத்து கூட விழாது அதனால தான் இடைத்தேர்தலாம் கமல் நிக்கல சரி எனக்கு கிடைச்ச ஓட்டே குறைஞ்சி போச்சுன்னா அது விமர்சனம் பண்ணுவாங்க மற்ற கருத்தியல்ல உள்ள இந்த கட்சிங்கிறதுனால நாம் தமிழர் நிற்கிறாங்க கருத்தியல மையமா வச்சு இவங்க வந்து தனிநபர் செல்வாக்க நம்பி உள்ளதுனால கமல் நிற்கல இப்போ கமலுக்கு இந்த நாலு பர்சன்ட் ஓட்டை வந்து சீட்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும் கமலை சார்ந்த எல்லாரும் விரும்புவாங்க சரி அவங்க கூட மகேந்திரன் போன்றவங்க இருக்கிறாங்க அந்த சிநேகன் போன்ற கவிஞர்கள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் வந்து அரசியல் களத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் உழைக்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவங்க வந்து திரு கே சி குமரவேல் போன்றவர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து கமல் வந்து ஒரு கூட்டணி போனா நல்லா இருக்குங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஏன்னா தனிச்சுன்னா இவங்களே வந்து இது நாலு பர்சன்ட் பரவலா இருக்கிறத வச்சு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் நம்ம என்னங்கிற எண்ணம் தான் யதார்த்த அரசியல்ல வரும் அப்ப அதுக்கு கமல் ஒரு வாய்ப்பு தேடும் போது அவருக்கு வந்து பொட்டன்சியல் அலையா இருக்கிறது வந்து அவரோட கொள்கை அடிப்படையில இடதுசாரி திராவிடம் இதெல்லாம் கமலஹாசனுக்கு கொள்கைகள் சரி இந்த கொள்கைகள் அடிப்படையில மையணி வச்சாலும் கூட ஜாஸ்தி இடதுசாரி தன்மைகளையும் இந்துத்துவ எதிர்ப்பையும் கோட்சே எதிர்ப்பையும் இந்த மாதிரிப்பட்ட இதுகளை தான் அவர் அதிகமாக பேசக்கூடியவர்னு சொல்லும் போது அவருக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் அலை வந்து ஸ்டாலின் தலைமை தான் ஸ்டாலின் தான் மோடி எதிர்ப்புலையும் உறுதியாக இருக்கிறார் கமலஹாசன் ஒரு மோடி எதிர்ப்பாளர் சரி ஆனால் மோடி எங்க எதிர்த்தார் கமலஹாசன் கமலஹாசன் மோடி எதிர்த்தெல்லாம் பேசியிருக்காருங்க பேசல சார் பேசியிருக்கிறாரு பேசல மக்களுக்கு தெரியும் மத்திய அரசு மத்திய அரசு எதிர்த்து பேசிட்டு இருக்கிறாரு இன்னும் சொல்ல போனா இந்து தீவிரவாதி கோட்சேன்னு சொல்லும் போதே அது அது கடுமையான வார்த்தையை சொல்ல வேண்டிய இருக்கும் அது யார் யாரெல்லாம் எவ்வளவுக்குள்ள காயப்படுத்துங்கிறதெல்லாம் தெரியும் தீவிரவாதி கோட்சேன்னு சொல்றதே மோடியில இருந்து மோகன் பகவத் மோடி அதுக்கு பதில் கொடுத்தாரு ஆமா அது உண்மை ஆனா அவர் எந்த இடத்துல மத்திய அரசு அதிகமா விமர்சனம் பண்ணதை பார்க்கல கமலஹாசனை கமலஹாசன் ஆண்டி பிஜேபி தான் அதுல சந்தேகம் இல்லை ஆண்டி இந்துத்துவா தான் கமலஹாசன் தனக்கு நெருக்கமானவர் தன் தொழில்களை பேசக்கூடியவர் பஞ்ச திராவிடம் திராவிடத்தை சொல்லக்கூடியவர் திராவிடத்தை போடக்கூடியவர் தானே கமலஹாசன் இதை ஒத்துக்கிறீங்களா அதுக்கு கீ வீரமணி ஒத்துக்க மாட்டேன்றாரு பெருசா ஒத்துக்க மாட்டேன் கீர வீரமணி விடுங்க அவர் சொல்றாரு சார் எங்க பெரிய இதுதான் உங்களுக்கு காமராஜ் தன்னுடைய செல்வாக்க வச்சு நேரிட்ட கான்ஸ்டியூஷன் அமனம் பண்ணா பெரியாருன்னு சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி இப்ப கமல் ஸ்டாலின் வந்து கமலஹாசன் சேர்த்து கூட வர மாட்டாருன்னு சொன்னா வீரமணின்னு சொல்றீங்க வீரமணி அவங்க எல்லாம் பதவி விரும்பாதவங்க பெரியார் வீரமணி எல்லாம் அந்த இடத்துல அவங்கள மதிக்கிறேன் பட் அவங்க வந்து பெரிய பொலிட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் அல்ல அரசியல் சக்தியான ஸ்டாலின் வந்து கமலஹாசனை ஏற்றுக்கட தயாரா இல்ல தனிச்சுனாலும் கமலஹாசனுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நாலு பர்சன்ட் ஓட்ட தன்னோட தன்னோட பிரச்சார வலிமைய தன்னோட ரசிகர் பலத்தை ஒரு சீட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்னா ராமதாஸ் எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணாங்க இல்லையா திருமா கன்வெர்ட் பண்ணார்ல இவர் வைகோ கன்வெர்ட் பண்ணார்ல அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண
உதயசூரியனை முறியடித்து ஆர்கேனரில் ஜெயித்தம் பிறகு தான் ரஜினியே அரசியலுக்கு வருது வருமா வெற்றியோட தன்னிறப்போடு சொல்லும்போது டிடிவி தினகரன் தான் ரஜினிக்கே அந்த நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கலாம் அஞ்சு நாள் கழித்து தான் ரெட்டலையும் உதயசூரியனும் ஒரு தலைவர் முறியடித்த பிறகு தான் நம்ம இரநூற்றி பத்துநாலு தொகுதியும் முறியடிக்க முடியும்னு ரஜினி அந்த வந்து ஒரு டிக்ளரேஷனை கொடுக்குறாரு இன்னும் வந்து தினகரன் வந்து சீப் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டுகளை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலை சரி ஆனால் அதே வேளையில் நடவடிக்கைகள் பார்க்கும்போது சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் தான் நான் உறுதியாட்டும் இருக்கல உங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் புரியுது புரியுது இல்லை அப்போ அவர் வந்து வெளிப்படையாக இந்த இதுவும் சொல்லலை கமலஹாசனோட பெரிய ஃபோல்ஸ் டிடிவி தினகரன் மிகப்பெரிய ஃபோல்ஸ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அவருக்கு நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் இருக்கு அவருக்கு ஆதரித்து அவர் மீது அபிமானம் கொண்ட கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் வாக்காளர்கள் வந்து கடைசி நேரத்தில் வந்து ஸ்டாலின் காங்கிரஸ் அணிக்கு ஓட்டு போட்டுட்டாங்க இதே இதே அடிப்படை தான் கமலுக்கும் கிறிஸ்துவ முஸ்லீம்கள்ட அபிமானம் உண்டு கடைசியில் வந்து ஸ்டாலினுக்கு போட்டுறாங்கன்னு தான் கமலுக்கும் நான் கருதுறேன் அதே மாதிரி அவருக்கு அவர் மீது அபிமானங்கள் கொண்ட கொங்கு மண்டல வாக்காளர்கள் அவர் சமூக ரீதியாக அருந்ததியர்கள் வேட்டு கொண்டவர்கள் இவங்களெல்லாம் வந்து அரவணைச்சார் அந்த வாக்காளர்களும் கடைசி நேரத்தில் அதிமுக தோக்குடிக்க திமுக போயிட்டாங்க வடக்கை வந்து ராமதாசை ஏற்று கடுமையான வார்த்தைகளை எதிர்த்து ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்குனார் அந்த வாக்குகளும் வந்து திமுக காங்கிரஸ் பற்றி என்றாலும் தினகரன் மீது பற்றுதல் உள்ள அபிமானம் உள்ள வாக்குகள் வந்து இருக்கிறாரு அவர் எடுத்த அஞ்சு அஞ்சரை அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டும் அவர் மீது பற்றுதல் கொண்ட வாக்குகள் நான் இன்னைக்கும் சொல்றேன் அந்த வாக்குகளை வந்து எனக்கு சசியலாவுக்கு பங்கு கொடுக்க நான் விரும்பலை ஏன்னா ஆர்கே நகரில் வந்து வெற்றி பெறும்போது சசியலா படத்தையே போடலை இந்த அமைச்சர்கள் இன்னைக்கு சசியலா பற்றி பேசக்கூடிய ராஜேந்திர பாலாஜி செல்லூர் ராஜி உதயகுமார் நீங்களா எங்கேயா போனீங்க அப்போ தினகரன் தான் சசியலா படத்தை போடலையே உங்க சின்னமா படத்தை ஒன்னா தானே இருந்தீங்க அப்போ கேட்டிருக்கலாமா சின்னமா படத்தை ஏன் தினகரன் போடலான்னு கேட்க இல்லையே சொல்ற இந்த மந்திரிகளோட பன்னீர்செல்வம் அப்போ அங்க இருக்கல அவர் எதிர தான் நின்னாரு அப்போ அவர் பன்னீர்செல்வம் பார்த்திருப்பாரு சசிகலா மைனஸ் நினைச்சுதான் தினகரம் அங்க போடல நான் இதெல்லாம் இவங்க ஏதோ ஒரு இதில் அரசியல் பண்ணும்போது சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்துக்கு தான் ஆணித்தரமா நான் சொல்றேன் அதே வேளையில் தினகரன் மீது பட்டுதல் உள்ள ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்குது ரெண்டு பேக்கிங் கம்யூனிட்டி ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்காங்க கள்ளர் மரவர்லாம் அவங்க வந்து பொலிட்டிக்கலி வைப்ரண்டான கம்யூனிட்டி அரசியல் வந்து அந்த காலம் முதல் இந்த காலம் வரை அரசியல் அதிகாரத்தில் வந்த கம்யூனிட்டி மீண்டும் தினகரன் வந்து ஒரு நல்ல கூட்டணியில் போய் அரசியல் அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுவார்கள் எதிர்பார்ப்பு அந்த கம்யூனிட்டி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது தினகரன் கமிட் பண்ணலன்னாலும் கூட தினகரன் வந்து பேட்டையை கண்டு தேனாம்பேட்டைக்கு அச்சன்னு ஜேஆர்டிவில ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி அப்போ அவங்களுக்கும் வந்து ஸ்டாலினுக்கு போட்டி ரஜினி தாங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் உள்ளுக்குள்ள இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க முடிவுக்கு வரல அடுத்தபடியா ராமதாஸ் சொல்லிட்டோம் விஜய் வந்து ஒரு ரசிகர் பலம் உள்ளவர் தான் அவர் வந்து பெரிய பொலிட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ்ன்னு அவரை சொல்றதுக்கு இல்லை இன்னும் பொசிஷன் பண்ணலை கடைசியாக வந்து திமுக அதிமுக உள்ள கசப்பான அனுபவ அனுபவத்துக்கு பிறகு ஒரு சினிமா நடிகர் ரஜினி முதலமைச்சர் ஆயிட்டாருன்னா அது வந்து விஜய்க்கு எதிர்க அரசியல் எதிர்காலத்துக்கு நல்லா இருக்கும் மாதிரி அவருக்கு தந்தையாட்ட அவர் ஆசைப்படுறார் இவர்கள் எல்லாமே இன்றைக்கு ரஜினியை போகலும் இவர்கள் எல்லாமே ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அதற்கு முன்பெல்லாம் எப்படி ரஜினியை விமர்சித்தார்கள் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பார்க்குறீங்களா இல்லையா எதிர்காலத்தில் அவர் அரசியல் ஒருவேளை அரசியலுக்கு வந்துட்டாலே அப்போவும் அந்த விமர்சனத்தை அவர் தாங்கிதாகணும் திரு ரஜினிகாந்த் நிச்சயமா அரசியலுக்கு வந்தால் யாரும் அது மலர் படிக்க இல்லை கிரீடம் தான் திரு ரஜினிகாந்த் ஒரு பக்கம் கமலஹாசன் ஒரு பக்கம் அடுத்து எஸ்ஐசி சொல்றாரு அடுத்து வரக்கூடிய வாரிசுகள் அதாவது திரு விஜய்க்கே சொல்றாரு வச்சுக்கோங்க சூசகமா விஜய் சொல்றாரு அரசியலுக்கு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல இவங்க தமிழ்நாட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டு இவங்களே ஆளுக்கு பாதி பங்கு போட்டுக்கணும் நினைக்கிறாங்க நான் தெளிவா சொல்றேன் அரசியலுக்கு யாருனாலும் வரலாம் ரஜினியும் கமலும் வந்து ரஜினிக்கு வந்து கமல் ஒரு ஆப்ஷன் தானே தவிர கமலோட பெற்ற ஆப்ஷன் தான் டாக்டர் ராம்தாஸ் கமலோட பெற்ற மிகப்பெரிய பெற்ற ஆப்ஷன் தான் தினகரன் அந்த மூணு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுக்குள்ள சூழல்களும் சில ரேகைகளையும் தான் நான் சொல்றேன் மெர்சிச்ச கமல் வந்து ரஜினியை பேசுறாருன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆப்ஷன் ஆகிறாரு மெர்சிச்ச ராமதாஸ் பாராட்டுறாருன்னா பொலிட்டிக்கல் ஆப்ஷன் ஆகிறாரு டைரக்டா சொல்லலனாலும் கூட இன்டைரக்டா வந்து பேட்டையை கண்டு தேனாம்பேட்டைக்கு பயம்னா ஸ்டாலினை தான் சொல்றாரு அப்போ தினகரனுக்கும் ஒரு ரஜினி ஆப்ஷன் வந்து மைல்ட் எல்லாம் மைண்ட்ல இருக்குங்கிறத நான் பாக்குறேன் மூணும் ஆனா ரஜினியை பொறுத்தவரையில இந்த கமலஹாசன் ஆப்ஷனை விட ராமதாஸ் ஆப்ஷன் ரஜினிக்கு பெற்ற தான் ராமதாஸ் ஆப்ஷனை விடவும் தினகரன் ஆப்ஷன் பெற்றது தான் இந்த சூழ்நிலையில் வந்து ரஜினி என்ன எதிர்பார்ப்பார்னா தன்னோட போட்டியாளராக வந்து ஸ்டாலினை தான் கருதுவார் ஸ்டாலின் தற்கூடிய மதர் சார்பற்ற கட்சிகள் அவர்கள் தான் வெற்றி
உடனே அரங்கேறாது ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது பலவித காட்சிகள் வந்து இங்கு அரங்கேறும் ஒரு விஷயம் என்னால் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது திரையிலிருந்து தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒளின்னு பேசுனா திரு ராமதாசே அதுக்கு தயாராகிட்டாரு ஒரு பக்கம் சீமான் மட்டும்தான் அப்படி இன்னமும் அந்த நிலைப்பாட்டில் ஸ்டடியா இருக்காரு மற்ற எல்லாரும் மாறிட்டாங்க எல்லா கட்சியும் ரஜினி கமல் விஜய் யாருனாலும் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு தயாராகிட்டாங்கன்றீங்க சரியா நிச்சயமா வந்து தமிழ்நாட்டில் அன்னைக்கு வந்து மாற்றாக <laughs> வாய்ப்பு <laughs> குட்டையோ <laughs> மாற்றுக்கு <laughs> மற்ற அஞ்சு கட்சிகளும் அரசியல் களத்துக்கு வரக்கூடிய ரஜினிகாந்த் ஒரு ஆப்ஷனா கருதி தான் அரசியல் களத்தை நகர்த்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த எட்டுக்கு கீழே உள்ள கட்சிகளையும் கட்சிகளும் ரஜினி ஆப்ஷனா கருதக்கூடிய சூழல் இருக்குது இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அறிக்கை ரஜினிக்கு எதிராக விட்டார்னா இப்ப அவன் சொல்வார்ல பெரியார் சொல்வார் ஓ கடவுளுக்கு இல்லை கடவுள்னு சொல்றீங்களே என்று சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பெரியார் வந்து நான் நான் நீ நான் யாயா கடவுள்னு சொல்லணும் பூசாரிய கோயில விட்டு போச்ச பூசாரி கடவுள் சொல்லுவான்னு ஒரு இதை பெரியார் சொல்லுவார் அது வந்து அவரு ஒரு எதிர்ப்பு அரசியல் பண்ணக்கூடிய சொல்லுவார் பட் அந்த தத்துவம் என்னன்னா திராவிட இயக்கம் சொல்றதுல லாபம் அடையக்கூடியவங்க வந்து ரஜினி எதுக்க தான் செய்வான் சரி ஏன்னா அவன் லாபம் அடையிறான் ஒரு ஒருத்தரோட அறிக்கையை நான் வந்து விமர்சனம் பண்ண விரும்பல எனக்கு நண்பர் அவரு அதனால சொல்ல விரும்பல காலங்கள் வரும்போது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இப்ப அதற்கான காலங்கள் வரல காலங்கள் வரும்போது வந்து நான் சொல்லுவேன்ல பிரிச்சாலையை வாழை பிடிச்சு அடிக்கிற மாதிரி எல்லாரும் வெளிப்படையாவே நான் பேசுவேன் அ
நம்ம மாற்று கருத்து இல்லை மக்கள்கிட்ட எல்லாம் கொடுப்போம் மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டு உண்மையான சமூக நீதியை யார் தராங்களோ அவங்கள அந்த சமூக நீதிக்காக ஏங்கி தவிக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அது பிராமணராக இருந்தாலும் சரி அருந்ததியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் சமூக நீதி வேணுங்கிறது என்னோட கருத்து அந்த மக்கள் வந்து அதை முடிவுபட்டுங்கிற லெவலில் தான் இருக்கிறேன் ப்ரொவைடிங் ரஜினி வந்து என்ன கொள்கையில் வராருன்னு தெரியதற்கு முன்னாடி ரஜினியை நான் முடிவு பண்ணதுக்கும் தயாராக இல்லை கலாமாயிட்டு காட்சிகள் வந்து மாறும் பற்பல வித்தியாசமான காட்சிகளும் களத்தில் அரங்கேறும் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கட்சியில் ஓ பி எஸ் பேசுறாரு திரு ராஜேந்திர பாலாஜி பேசுறாரு அஜித் கூட அரசியலுக்கு வரணும்னு கேட்கறாங்க இது என்ன மாதிரி போகு சார் எல்லாரும் திரையில இருந்து ஒரு தலைவர் வரணும் வரணும்னு பேசுறதுனால இவங்க கட்சியில் இருக்கிற தலைவரையே முதல்வர் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்காங்களா என்ன இல்லை இல்லை அஜித்தை பற்றி பேசுகிறது வந்து அஜித்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுக்குது அஜித் வந்து ஜெயலலிதாவோட அபிமானி ஜெயலலிதாவுக்கு செல்ல பிள்ளைங்கிற மாதிரிப்பட்ட ஒரு தோற்றத்தை இவங்க தலைமை ஏற்க வாங்கன்னு கூப்பிட்றாங்களோ ஒரு வேலை இல்லை இல்லை அந்த வார்த்தையை சொல்லலை அந்த வார்த்தையை யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க சரி அப்படியெல்லாம் தேவையில்லை அவங்க வந்து எழுதுறாங்க நிறைய பேர் இவங்க ஓபிஎஸ்ஏ கூப்பிடுறாருன்னு தான் அதனால பேசுகிறாங்க ஓபிஎஸ் வந்து ரஜினிக்கும் அஜித்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் பொதுவாக சரி நீங்கள் அவர் யாரெல்லாம் பிறந்த நாள் வாழ்த்து கொடுத்தாருன்னு அந்த வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா ரஜினிட்ட ஒரு நெருக்கத்தை காட்டுவார் அஜித் ஒரு தினரும் காட்டார் ரஜினியை கண்டிச்சது கூட ஒரு மாய்மால கண்டிப்போங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதுக்குள்ள எனக்கு இருக்குது சும்மா ஒப்புக்கு சப்பா பேரளவில் ரஜினியை கண்டிச்சு வைப்போம் அளவுக்கு தான் அது இருக்குன்னா நினைக்கிறேன் மொத்தத்தில் வந்து ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது பல காட்சிகள் பல காட்சிகள் மாறும் பல அதிர்வுகள் ஏற்படும் அதுதான் ரியாலிட்டி அந்த ரியாலிட்டி பொலிட்டிக்ஸ் வரும்போது கமலஹாசனும் ஆல்சோ இந்த ரன்னுங்கிற லெவலில் தான் இருப்பாரே தவிர பத்தோட பதினொன்னா தான் கமல்ஹாசன் இருப்பாரே தவிர இன்னைக்கு ஊடகங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ரஜினி அண்ட் கமல் என்கிற முக்கியத்துல கமல் இருக்க மாட்டாருங்கிறது என்னோட கணிப்பு அதே வேலை கமலுக்கும் ஒரு இடம் இருக்கு அதை நம்ம மறுத்து பேசுறதும் முறையா இருக்காது கமலுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் ராமதாஸ் அவர்களுக்கு இடம் இருக்கிறது தினகரனுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கிறது காங்கிரசுக்கு மிகப்பெரிய ரோல் இருக்கிறது ஸ்டாலினுடன் வெற்றி கூட்டணி இருக்கிற கட்சிகளுக்கு தான் அந்த ரோல் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும் ஏன்னா ஜெயித்த கூட்டணி தோக்கடிக்கு தான் அந்த தான் கோல் நாட் கோலோச்சை வேண்டும்னு நினைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தலைவருக்கும் எண்ணம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டாலினோடு இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் அதிகம் இருக்கும் கமலோட முக்கியத்துவம் என்பது இன்னைக்கு வந்து கமலுக்கு வந்து தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே அரசியல் வாய்ப்பாக முக்கிய வாய்ப்பாக ரஜினியை கருதுவதால் அந்த பேச்சின் அடிப்படையிலும் கமல் கமல் வந்து நேற்று வர ரஜினியை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு வந்து திரையுறையை சேர்ந்தவர்களும் கமல் அதை எதிர்பார்க்கும் போது இதை பேசாமல் தவிர்த்தால் ரஜினியை பற்றிய தவறான விமர்சனங்கள் வந்து திரையுலகத்துக்குள்ளே இருக்கும் என்ற அடிப்படையிலும் இரநூற்றி பத்து நாளிலும் போட்டி போடணும்னு சொன்ன ரஜினிகாந்த் அதில் லேசாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கமல் வந்தால் நாட்டு நலன் கருதி தேவைக்கேற்ற சேர்த்து கொள்வங்கிற மாதிரி ஒரு கூட்டணி அரசியலுக்கு ரஜினி வருவோங்கிற ஒரு பாலிசியை வந்து சின்ன ஷிப்ட் பண்ணியிருக்கான்னு தான் ரஜினியை நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ ஆட்சியில் இருந்த இருக்கிற எல்லா கட்சிகளும் அதே மாதிரி வரன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க வராம இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே திரையிலிருந்தே ஒரு தலைவன் வரணும் நினைக்கிறது என்ன மாதிரி போக்கு சார் இது தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு இது நல்லது தானா இனிமேலும் அதான் ஜனநாயகத்துல மக்கள் தான் எஜமா அதான் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நான் கேட்கறேன் நல்லது கட்ட நல்லது கட்டன்னா மக்கள் தான் முடிவு பண்ணும் இல்ல மக்கள் திரையில இருந்து தலைவன் தான் இப்போ எதிர்பார்க்கறாங்களான்றது என்னோட ஜனநாயகத்துல ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதுல மக்கள் என்ன ஏத்துக்கிறாங்களோ சார் உங்க பார்வையை கேக்குறேன் சார் மக்கள் இன்னமும் திரையில இருந்து தான் தலைவர் தேடுறாங்க மக்கள் பார்வையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அவ்வளவுதான் மக்கள் பார்வை இதோ அதான் என் பார்வை உங்க பார்வையில தெரியல இது வரை மக்கள் என்ன பார்வை எடுக்கறாங்களோ அதுல நம்ம ஏத்துக்கிட்டு போறோம் ஜனநாயகத்துல மெஜாரிட்டியை ஏத்துக்கிட்டு போறது தான் ஜனநாயகத்தின் கடமை மக்கள் யாரை ஏத்துக்கறாங்களோ அவங்கள நம்ம வந்து மக்கள் பார்வை இது இவர் வெற்றி பெற்றிருக்கா நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு போகிறோம் ரஜினி கமலை ஒட்டிய விவாதம் அதே மாதிரி திரையிலிருந்தே தலைவர்கள் மீண்டும் உருவாகுவது போலதான் சீமானை தவிர்த்து அனைத்து கட்சிகளும் இன்னைக்கு திரையிலிருந்து தலைவர் தான் ஏற்றுக்கிற நிலையில தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதனுடைய பார்வையில் உங்களுக்கு இந்த நேர்காணல் நான் எடுத்திருக்கேன் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் சார் உங்க கேள்விகளும் சிறப்பா இருந்தது நன்றி நன்றி சார் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்